Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com Las imágenes que voy a presentar a continuación son de la monitorización del volcán Popocatépetl yo creo que lo he dicho bien eh, en donde aparece un perro mmm, ladrando sin parar y sin parar y sin parar eh, esto es algo que es evidente y lo que ocurre es que al final del vídeo se escucha un sonido que no se corresponde con ningún otro audio eh, registrado en la investigación del eh, volcán mexicano y desde luego es absolutamente estremecedor vamos a, a oírlo y vamos a verlo Yo desde luego he tenido que escucharlo varias veces porque no era una cosa normal, ¿no? Un fallo de sonido, evidentemente frecuencias anómalas que no se corresponden con 16 hercios. Claro, si no, el perro no lo habría escuchado, ¿no? Son, desde luego, sonidos que son extremos. Y desde luego, por supuesto, hay que ser cautos en las investigaciones de este tipo, aunque, eso sí, he visto cientos de casos en donde los animales aparecen completamente enloquecidos eh, ante fenómenos absolutamente paranormales, como si pudiesen antecederse a lo que fuera a ocurrir eh, o supieran incluso entrar en un estado de conciencia o de espacio-tiempo que nosotros no tenemos, pero ellos sí. Y bueno, pues eh, con esto pues resulta que este fallo técnico, este espantoso sonido, bueno, pues se ha hecho viral y... Eh, no sabemos si esto es una broma de risas o realmente aquello pasó y qué era aquello. Eso sí, he visto cientos de casos en donde los animales aparecen completamente enloquecidos eh, ante fenómenos absolutamente paranormales, como si pudiesen antecederse a lo que fuera a ocurrir eh, o supieran incluso entrar en un estado de conciencia o de espacio tiempo que nosotros no tenemos pero ellos sí y bueno pues eh, con esto pues resulta que este fallo técnico este espantoso sonido bueno pues se ha hecho viral y eh, no sabemos si esto es una broma de risas o realmente aquello pasó y qué era aquello pero lo que sí que sé es que Resulta que en la isla de La Palma, un lugar que está siendo mirando, mirado por eh, todo el mundo por el gran volcán que hay debajo y que está eh, pues empezando a soltar magma por diferentes bocas y que está destruyendo gran parte de la isla, pues es que resulta que aquí en este eh, pequeño lugar del archipiélago de las Islas Canarias, pues en el año 1625 ocurrió algo que fue increíble. Es el primer expediente X de España. Y fue mmm, muy curioso porque mmm, resulta que 
eh, duró nada menos que 87 días. Y mm, resulta que aparecieron también sonidos, sonidos cerca de un volcán eh, con una historia detrás que desde luego fue increíble y que hizo que el mismísimo obispo de las Islas Canarias fuera allí para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y os cuento. Eh, de hecho es que se ha llegado a, a rodar una película que ha sido bueno pues bueno galardonada con innumerables premios mmm, al respecto de lo que pasó y es que los sonidos cerca de los volcanes o de los terremotos que estaban a punto de ocurrir pues mmm, son una variante bastante interesante eh, sobre los eh, temas que son paranormales no como eh, si mmm, los animales tuviesen ciertas intuiciones eh, sobre lo que fuese a ocurrir sobre apariciones que desde luego pues eh, no se corresponden con nuestra realidad y os cuento esto también por cierto ocurre con el fenómeno ovni y con los visitantes de dormitorio y os cuento estamos hablando de eh, del pago palmero de Tacande, allí en la isla de La Palma, con este volcán que no para de destruir familias enteras. Y estamos hablando del, de una fecha desde el 30 de enero de ese año y el 26 de abril de ese año, en donde una voz surgida de ninguna parte, de la nada, se apareció ante innumerables personas sin parar y sin parar y sin parar, tanto de día como de noche, eh, sin que mediara ningún tipo de acontecimiento entre medias. Algo les hablaba a esa gente, les gritaba a esa gente y mmm, la población tenía y tuvo un miedo increíble. Básicamente, finalmente, bueno, pues eh, acabó aquello como una leyenda pero detrás de esa leyenda hubo una historia que es impresionante eh, resulta que durante ese periodo pues eh, hubo pues eh, lo que podría ser un, un, un espanto un espanto que vino de un parto que no salió bien una familia tercer hijo no eh, son los protagonistas son dos campesinos no y bueno pues a ana gonzález juan pérez son los protagonistas un matrimonio no eh, ella era eh, pues la, eh, la la bueno pues eh, la que se encargaba de las herraduras de ese campo que, que tenían ellos, ¿no? Y resulta que, bueno, pues eh, el parto salió mal. Ella falleció y el niño, pues, no se encontraba en las mejores condiciones para vivir. Y, pues, eh, es muy interesante porque ella se quedó como alma en pena. No podía dejar que su hijo se quedase tan mal, tan malito. ¿No? Y entonces, pues resulta que mmm, eh, Salvador, que era el bebé, pues provocó una situación paranormal que afectó a una isla entera. Una isla que a día de hoy tiene 80.000 eh, habitantes, pero que en aquellos momentos, pues claro, todo el mundo hablaba de ello porque le estaba pasando a todo el mundo. Eh, ella murió en el parto y a partir de ahí los sonidos aparecieron sin parar y es interesante al menos a nivel de investigación eh, o a nivel de antecedente porque sí eh, pues eh, se parecen eh, al menos a lo que sería pues ese sonido que se está produciendo en el volcán de México. Entonces, bueno, pues eh, hubo diferentes variaciones, hubo sonidos de llantos, 
hubo eh, sonidos de herradurías, ¿no? eh, como esto que os he contado de México, y los vecinos lo pasaron realmente mal, estaban enloquecidos prácticamente con lo que estaba ocurriendo. Y bueno, pues imaginad este sonido mmm, de pronto en vuestra mente sin parar durante minutos u horas. ¿no? Bueno, los acontecimientos llevaron prácticamente a la locura a la isla, ya que el niño nació pues muy malito y cuanto más malito estaba, pues más sonidos había. Y era pues prácticamente el alma en pena de la madre la que estaba provocando aquella situación. Ya desde el principio, y esto os cuento, antes del parto, pues ya se estaba meciendo la cuna del niño, curioso, a nivel de espacio-tiempo. Y antes de los sonidos de, de todo esto, pues, bueno, pues eh, realmente ya estaban empezando a aparecer sonidos de nanas, como si... El espíritu de la madre ya supiese que su niño iba a aparecer e incluso que iba a ser ella, bueno, pues eh, eh, a estar en ese, en ese estado de espíritu, ¿no? Se expuso que podía ser un alma en pena, preocupada, pero nadie sabía qué hacer ante algo que se les presentaba directamente en el cerebro de forma inevitable además eh, y claro eso nos hace preguntarnos a los investigadores si somos realmente capaces de conectarnos con el más allá o si realmente los fallecidos pues jamás nos abandonan y tratan mmm, siempre de cuidar de nosotros el alma en pena mmm, de esta mujer para que nos hagamos una idea pues es que no paraba estaba obsesionada con no dejar esta dimensión sin ver bien a su hijo. ¿Y entonces qué pasó? Pues que eh, comenzó, mmm, comenzaron a aparecer eh, cruces mmm, de manera inexplicable en toda la isla. Eh, a veces eh, se levantaban objetos físicos, dibujos directos, neumatografías sobre algunos objetos y personas que son como dibujos ante las personas más sensibles en sus manos, por ejemplo. Eh, y es curioso porque la mamá, Ana, es como, mmm, con el tema este que os he contado de la cuna, es como si su espíritu ya se lo viese venir, todo esto. ¿no? Y entonces mmm, es muy interesante porque... Eh, el día 26 de abril, Ana habló mmm, solicitando que trajeran a la vivienda al fraile Juan Montiel, el párroco de la Iglesia de los Remedios, con el fin de prestar una cura ante todo lo que la iba a pasar, le estaba pasando ya y pasaría después. Y claro... ¿Qué está pasando en México? A lo mejor esto es una cosa viral que hemos visto mil veces, estas noticias absurdas, ¿no? Pero, claro, es una obra viral para seguidores y likes eh, eh, absurdos de personajes o realmente sí que existe un, en, pues, una conexión entre nuestro físico, entre nuestro cuerpo físico y nuestra alma y, de hecho, incluso nuestra alma sea capaz de transportar lo que es un sentimiento días antes de que vaya a ocurrir algo y de hecho pues sea capaz de estar pues meses y meses pues tratando de que alguien vaya a hacer lo que sea por su hijo médicos pues eh, eh, sacerdotes algo que fuese a hacer que su hijo fuese bien bueno aquí está pues eh, el tema y claro que está pasando en méxico es una obra viral lo cierto es que aquí sí que se dejó a la isla de la palma al borde de la locura aquí tenemos a dos volcanes 
han pasado más eh, obras eh, espantosas de este tipo en más lugares en el Popocatépetl, en La Palma en el eh, volcán Stromboli también en Islandia tenemos eh, pues lo que serían fenómenos paranormales mm, relacionados con las personas que viven cerca de estos volcanes y es muy interesante porque mm, es que aquello que pasó en La Palma es que no paraba de repetirse y llegó hubo un momento en el que mm, se llegó a un estado total de histeria colectiva y entonces el cura encargado de todo aquello pues ya llegó incluso a escuchar a la voz mismísima de la fallecida y la bendijo a ella eh, estando ella en forma de espíritu visual eh, terminando así con el sufrimiento de ella eh, y de toda su familia y estando ya el niño bien muy curioso así mmm, podríamos pensar que todo esto es una leyenda pero resulta que así consta eh, consta perdón en los registros canónicos de acuerdo con la documentación de la época que se conserva en el archivo del marqués de Gisla Giselín, en donde efectivamente aparece estos hechos Ahí está el obispo de Granada también eh, presente en todo esto. La casa fue semidestruida a día de hoy, pues parece que se ha puesto en venta. Yo no sé quién quiere vivir allí, ¿no? En un incendio, pues se semidestruyó. Eh, esto pasó el 16 de julio del año 2012, ¿no? Pero la vivienda, desde luego, quedó marcada, estigmatizada, hasta el punto de que era el lugar para evitar ir por allí y desde luego para transitar con un poco de cuidadillo yo desde luego pues no iría mucho por allí eh, muchas otras edificaciones de su entorno han tenido pues un uso continuado se han vendido se han alquilado eh, han sido rehabilitadas pero esta no esta no la casa del alma de tacande que se quedó a, así eh, en la isla de La Palma, en donde están siendo pues eh, devoradas pues hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno por este volcán. Lo siento muchísimo por lo que está pasando allí, ¿no? Y bueno, pues resulta que mmm, en esta en esta casa, en este incendio, pues ahí no se ha movido ni una sola piedra. Han seguido apareciendo durante estos siglos también cruces al respecto de aquello que pasó allí y bueno es muy, interes muy interesante el hecho de que hay marcas y mmm, se han quedado grabadas pues son um, muy interesante como eh, prácticamente un exorcismo que ocurrió efectivamente en el pasado yo, desde luego, pues eh, si voy a México, visitaré el, el, el volcán, pero no visitaré mucho el lugar en donde se han realizado estas grabaciones, por si acaso. ¿no? Me iré a las pirámides y, bueno, pues en cuanto que pueda, pues daré conferencias allí a ver si es posible, pero bueno, ahora mismo con el tema médico que tenemos a nivel global, pues es difícil y yo, pero en cuanto que pueda, pues voy a ir para allá. Y nada, bueno, pues eh, sin duda muy mal rollo el eh, sonido este que tenemos por ahí, ¿no? Por maravillosa que, que sea el, el volcán de México, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos sí que nos podemos quedar con el tema de que eh, la mamá de Tacande, pues sí quedó mm, en paz, aunque eso sí, luchó desde el más allá, desde donde estuviese aquella eh, madre, aquel espíritu, como queráis llamarlo, pues por lo menos se quedó en paz, aunque eso sí, lo luchó, lo luchó para que toda la isla supiese que su hijo tenía que estar bien, para que avisase a quien fuera, médicos, párrocos, claro, en su momento había muchísima religión 
en aquella época, quien fuera para salvar a su hijo y así fue, efectivamente. Entonces, bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este video programa y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. <risa>